Ma maombi ni mengi ambayo yanamiminika kwenye shirikisho e, na tunalifanyia kazi e, kwa wangalifu mkubwa swala la kocha ajaye wa timu ya taifa kwa hiyo tutapokuwa tayari tutatoa taarifa nguvu zetu tumezielekeza kwa kiongozi mkubwa kwenye mashindano ya chan e, ambapo tuna kaimu kocha mkuu wa timu ya taifa kwa hiyo e, kuzungumzia swala la kocha timu ya taifa wakati tuna kaimu kocha mkuu wa taifa kwa kipindi hiki sidhani kama ni, ni jambo zuri lakini tu ni kuhakikishia kwamba E, ishu ya kocha mkuu wa timu ya taifa ni moja ya ishu ambazo ni muhimu sana kwa taasisi e, of course kwa mpira wenyewe wa, wa, wa miguu na nyie kama wadau wakubwa ni muhimu mjue kinachoendelea kwa ni wakikishia kwamba tunalilatibu ili zoezi kwa makini mkubwa na tunamini kwamba kabla ya mashindano ya e, AFCON e, 2021 kuanza qualification tayari tutakuwa tumesha mpata kocha wa timu ya taifa mbae atakuwa ndio kocha wa kudumu kuna hawa walio kaimu sasa wakifanya vizuri kwenye mashindano ya chani wanaweza kapewa jukumu hilo kuendelea ya yeah, ndo 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 maana nasema kwamba kwa sababu ni ni jambo ambalo li, li atujafunga atuja kwamba ni watu gani peke yake ndio wao makocha wa timu ya taifa kwa maana yake kwa maana ya hao ambao wameomba na hao ambao tunao wote tutakuwa na jopo maalumu ambalo linafanya kazi kama ilivyozoeleka e, ku shortlist idadi ya makocha ambao watapendekezwa na kamati ya ufundi na mwisho wa siku kamati ya utendaji kuamua kwa ajili kocha. Kwa hiyo kila mmoja bado ana nafasi ya kuwa sehemu ya 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 ya, ya listi ya mwisho tokoyependekezwa eh, na kamati ya ufundi kwenye kamati ya utendaji. Kwa ni jambo ambalo lina mchakato kidogo. Eh, tunapaswa kulifanya kwa umakini mkubwa ili tutapokuwa tumeajiri kocha basi tusifanye makosa. Kwa hiyo tutaangalia tu performance ya mwalimu kwa maana ya timu walizokuepo tutaangalia vitu vingi tutaangalia tabia za tabia zao jinsi ambavyo wanaweza kushirikiana na wenzao jinsi ambavyo wanaweza wakafanya kazi kwenye mazingira kama ya kwetu wakati mwingine anaweza kawa ni kocha mzuri lakini akashindwa kufanya kazi kwenye mazingira ya, ya nchi yetu kwa tutaangalia vitu vingi zaidi ya yeye mwenyewe kwa maana ya CV pamoja na performance yake na ni jambo ambalo aliwezi kuamuliwa na mtu mmoja kwa maana ya katibu mkuu au mtu mwingine yote mmoja ni jambo ambalo linaamuliwa na taasisi kwa hiyo itakuwa na mchakato wake ambao utakuwa huko huru na kuwezesha kumpata mtu ambaye mwisho siku wa Tanzania wote wataona kweli e, amepatikana mtu ambaye ni sahihi kwa ajili ya timu zetu na ndio maana good governance kwamba lazima ile jambo waache lipate utaratibu na liwe na maamuzi ya wengi atakao makocha wao wapakazi wapo makocha wazawa ya kwa maana ya makocha wazawa si si sijaona si kocha mzawa ambaye ameomba kazi lakini mwisho wa siku vyo vyote vile wavyo tumekuja na program maalumu ya kuendeleza makocha wazawa unaweza kamuona kocha kijana kama Selemani Matola sasa hivi yupo kwenye timu ya taifa sasa hii kwa Selemani Matola tu tunaamini wakocha wengi wazawa ambao wame, wamecheza mpira kwenye kiwango kikubwa wamefundisha na wako wengine wa kucheza lakini wame, wa, 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 wana mafanikio lakini bado ni vijana tunaamini kwamba ni watakuwa ni makocha wajao wa, wa timu zetu za taifa watakuwa kwenye hizi program kwa hiyo hata tukipata kocha mgeni maana yake mwisho wa siku lazima jopo lake litakuwa na wasaidizi e, ya makocha wazawa hilo ni jambo ambalo tumedhamiria kwa vitendo kuhakikisha kwamba tunawajengea uwezo wa makocha wetu wazawa lakini ni jambo zuri kwamba wanasaidia wageni kwa maana ya kujua tam, tamaduni e, za nchi yetu tamaduni za wachezaji wetu mazingira ya wachezaji wetu yakoje ni watu ambao wanayajua kwa kiwango kikubwa kwa hiyo wanakuwa wana msaada mkubwa kwa maana walimu ambao ni wageni wataokuwa kwenye timu zetu za taifa. Lakini bado vile vile milango iko wazi ya kuweza kumpata kocha ambaye akawa ni mzawa, kocha kutoka bara la Afrika ni, ni moja vipao mbele ambavyo tunaviangalia kwa kiwango kikubwa kwa mazingira ya nchi yetu. Timu zote tunapaswa kuwa na kochi wa under 13, under 15, under 17 pamoja na under 20. Tunaye Juma Mgunda ambaye sasa hivi yuko amekuwa promoted kwenye E, senior timu hii kwa hiyo kama atakuwa amebahatika kubaki kwenye e, senior team maana yake under 20. Kwa tunatakiwa tuwe tuna coaches wa vijana wa timu zetu zote. Tuna pia tuna timu ya under 18. Kwa hiyo tunajipanga kuhakikisha kwamba tunapata coaches ambao e, mabenchi yetu yote ya ufundi yatakuwa sasa yametulia na kila coach anakuwa na na timu yake. Naamini italeta ita tija zaidi. Lakini tuna bahati ni kwamba bado coaches wote tutawapata watafanya kazi na na, na wataalamu wetu kwa mfano kwa maana programu za vijana tuna bahati ya kupata e, technical mentor kwa maana ya e, technical consultant kutoka UEFA ambaye yuko nchini kwa siku mbili ambaye ata, atafanya kazi kwa karibu na na, na coaches wetu pamoja na na shirikisho kwenye mpango wa maendeleo ya mpira wa miguu kwa sababu yeye kaja kwa 
ajili ya issue za grassroots na youth development lakini mwisho wa siku hayo ndio mwelekeo wa kwenda kwenye elite football kwa hiyo atakuepo hapa kutengeneza pathway kutoka tuna mfumo mzuri eh, wa, 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 wa development ya wachezaji wetu kwa hiyo maana yake atapata nafasi ya kufanya vile vile kazi na makocha wa timu ya taifa eh, za vijana na unaweza ukaona eh, hata kwenye program zake hapa nchini atapata nafasi ya kuonana na na makocha wa timu ya taifa ya wanawake lakini anapata nafasi ya kuonana na kaimu kocha mkuu wa timu ya taifa na wasaidizi wake e, kwenye siku ambazo yupo nchini atahudhuria mazoezi ya timu hizo na atakuwa kwa ajili ya kushauri kila wakati pale inaponekana inafaa kwa hiyo tumejipanga kwa kweli kwenye eneo la ufundi na sio hiyo tu vile vile kuimarisha idara ya ufundi e, kwa kuamini kwamba e, tumekuwa tuna mkurugenzi wa ufundi kwa hiyo kuna mchakato wa ndani ambao tunaufanya kwa kushirikiana na wenzetu wa FIFA na UEFA kuhakikisha kwamba e, tunapata mkurugenzi wa ufundi ambaye tunaamini atakuwa e, anaweza kuhudumu kwa, kwa muda mrefu ni position ambayo natakiwa sasa ufanye e, e, upembuzi wa kina kuweza kumpata mtu ambaye ni sahihi ni mambo ambayo tunayofanya kuimarisha idara ya ufundi ya TFF ambayo vile vile chini yake ndio itakuwa kuna issue hizo za coaches kwa sababu co activity ya, ya TFF ni mpira wa miguu kwa hiyo unaweza kuona ni eneo ambalo tumeamua kulimarisha kwa kiwango kikubwa wakati swala la kutafuta kocha mkuu wa timu ya taifa alipewa mbele tuna ni, 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 ni jambo ambalo tunalifanyia kazi eh, kwa sababu ni jambo ambalo ni, ni alihitaji muda mrefu kukaa bila mkurugenzi wa ufundi kwa hiyo tunalifanyia kazi kwa kiwango kikubwa lakini kwa umakini mkubwa kwa hiyo tuna tunahusisha watu wengi na ninaweza kuambia tumeongea na FIFA jambo hili tumewapa picha halisi eh, ya, ya, ya mpira wetu E, na wenyewe wametushauri wa lakini vile vile UEFA walikuepo hapa wa tumeshauriana nao ni njia gani ambazo tunaweza tukaimarisha e, dawa I mean department ya ufundi e, ili tukaweza kupata tija zaidi ni vitu ambavyo tunavifanyia kazi e, na ndio maana unapoona wataalamu wanakuja namna hii ni kati ya mambo ambayo tunafanyia kazi nimesema kuna watu wa LHFA na muda si mrefu na nyewe wataleta wataalamu wao kuja hapa nchini lakini yote ni kuhakikisha kwamba e, tunatengeneza idara ya ufundi ambayo itatuwezesha kupiga hatua moja kutoka hapa ambapo tulipo na sio hilo tu lakini sasa tunataka tuandae e, kikundi cha coaches wetu ambao e, uko nyuma tulikuwa tuna changamoto kwamba kwenye nchi kupata sifa za mtu ambaye anaweza kazi mkurugenzi wa fundi sasa tunataka tuanze kuandaa tuanze kuandaa generation ambayo ukitaka mkurugenzi wa ufundi hata wawe 20 utaweza kuwapata kwa kuna vitu vingi ambavyo ni mkakati wa TFF kwenye masuala ya ufundi kuweza kuya improve tunayafanyia kazi na tunafanya kazi na, na, na wenzetu ambao kwa kweli kwa namna moja au nyingine wamepiga hatua kwa hiyo kwa maana ya UEFA na Irish FA na tuna mazungumzo ya kina na Irish FA kwenye eneo hilo lakini UEFA wenyewe ndani ya miezi 12 watakuwa wanafanya kazi kwa pamoja na sisi ndio maana unaweza ukaona kwamba e, kipindi hiki wanakuja kutengeneza mpango wa miezi 12 ambayo of course ni operational plan na muda wote wenyewe atakuepo menta atakuwa anakuja na kuondoka anakuja na kuondoka kwa miezi 12 na ni eneo ambalo tumelipa kipaumbele kikubwa tumalizia kazi tumekuwa tunaongelea hii changamoto ya, ya latiba za za za, za, za kaf e, wote hapa sidhani kama kuna mtu aliamini kwa hatua ambayo simba alifikia kwenye robo finali ataanza kwenye hatua ya kwanza kwamba tuliamini ataanza hatua ya pili na wakati wetu tunafuatilia ilikuwa inaonekana hivyo lakini kwa, kwa maana ya kuna issue za te, teknikwa ambazo zimefanya na simba na yeye anze kwenye hatua hiyo kwa hiyo kuna ina disturb kidogo ratiba na wenzetu South Africa watu wanaofuatilia wamefuta ratiba yao ya ligi kwa maana ya mechi ambazo zilikuwa zinaingiliana na kafu na nyewe alijipanga lakini e, kimechokuja kutokea kwenye ratiba ya kafu na yenyewe imekuja ime disturb kidogo kwa hiyo na sisi tuta disturb kidogo ratiba yetu lakini cha kuhakikishia Tanzania haiwezi ikawa kwenye changamoto ambayo ilipatikana mwaka jana msimu uliopita kwa maana ratiba itakuwa ni marekebisho kidogo sio marekebisho makubwa namna hiyo na tayari kwa hilo tumeshaanza kufanya vikao na vilabu ambavyo vinatuwakilisha nchi jana tulikuwa na kikao na vilabu vyote vinne kuangalia jinsi ambavyo tunaweza tuka adjust ratiba lakini kushirikiana nao kwa ajili ya hayo mashindano ambayo wanaiwakilisha nchi kwa hiyo ni wahakikishie tu kwamba ratiba itakuwa na marekebisho kidogo sana lakini sio marekebisho ambayo yanaweza kazua msemo wa wazee wa viporo ni kitu ambacho kwa mwaka huu hatutarajii kukutokea kabisa. Hatuwezi kuwa na kitu cha namna hiyo na vilabu vyenyewe tumeviambia kabisa kwamba viwe tayari kucheza kama wenzetu Jumatano, Jumamosi, Jumatano, Jumamosi kuliko mtu akiwa na mechi ya kimataifa anakaa wiki mbili anakuwa anapumzika kwa kweli ligi haiwezi kamalizika kwanza 
Kwa ni vitu ambavyo kwa kweli tunaviangalia kwa makini mkubwa na kwa mfano wasimamizi wetu wakubwa sisi ni, ni, ni bodi ya ligi. Kwa sisi tumeshaongea na bodi ya ligi kuhusu ambacho tunakitarajia kwenye ligi ya mwaka huu na unaweza ukaangalia kuna marekebisho mengi ambayo ya kwenye ratiba ya ligi ya mwaka huu ya, unaona ni ratiba ambayo kidogo inafueni kwa maana ya vilabu kutoka sehemu moja kurudi kwenda tena tumeangalia movement za timu kwa hiyo kwa kweli ratiba mwaka huu kidogo imefanyiwa kazi kwa kiongozi kubwa ukiachana na hizi changamoto ambazo tumezipata baada ya ya ratiba ya kafu kutoka na ilichelewa ilichelewa kutoka ratiba ya kafu kwa hiyo ya, 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 ya mashindano ya CL na CC kwa hiyo nchi zote ambazo tulikuwa tunaamini kwamba timu zetu e, zitapata nafasi ya kwanza kwenye laundi ya pili kwa maana zilizofika robo finali na wamebadilisha zimeathiri zimi kwa kiwango lakini ni kidogo sana na kweli kipango mikubwa timu ipo kambini mwalimu anaendelea na mazoezi na ku, kuna mulali kubwa kwa maana ya, 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 ya wachezaji na, na tunaamini kwamba Jumapili e, Mungu akijali tukiwa salama tuta tutakuwa na nafasi kubwa ya kuwafunga Kenya na na kulipiza kisasi na ni jambo kubwa lakini e, wachezaji wenyewe peke yao e, aitoshi ni muhimu kuwapa supporti na kama nchi ni wakati wetu wa kuwapa supporti vijana tumekuwa tunalalamika lakini tunalalamika au semi wewe ni unachangia ki, kitu gani kuwezesha timu inafanikiwa kwa hiyo mchango sio lazima we mchango wa fedha e, kwamba utoe moja kwa moja direct hata mchango wa kuchangia tu kuja uwanjani na kuwa msha, e, mchezaji wa 12 ni jambo kubwa kwa mimi la yangu kwa waandishi wa habari za michezo e, timu ya taifa ni timu ya nchi ndio kielelezo cha nchi na ndio maana bendera ya taifa e, inapepea nyimbo ya taifa inapigwa hakuna kwenye vilabu wimbo wa upigwi lakini inapotokea timu ya taifa lazima wimbo upigwe kwa maana yake hiyo ndio image ya nchi au kielelezo cha nchi yetu kwenye mpira wa miguu kwa hiyo maana yake sisi kwa pamoja ni muhimu tuwaambie wadau wote wa mpira wa miguu wapenzi wa mpira wa miguu nchi umuhimu wa kujitokeza kwa wingi Jumapili kwenda kuishangilia timu yetu ya taifa. Hilo ndio jambo kubwa ambalo mdau wa mchezo wa mpira miguu na mpenzi wa mpira miguu anatakiwa alifanye. Lakini vile vile kuna makampuni na yenyewe ni, ni muhimu ku, ku, kuongea nao, kuwanunulia tiketi watu na tiketi zenyewe ni tumeka kiwango kidogo cha bei kwa maana 1000 kumwezesha kila mmoja mwenye uwezo wa kuja uwanjani basi aweze kuingia. Kikubwa sio fedha, kikubwa ni kupata watu ambao watatoa hamasa na kuwa mchezaji wa 12.